sabi niya na pili sa buwana Mamiya buwana, sumbong sa namin siya na huwale Natakaw jumani siya ng nema, mami ang siliwa sasa Kwa nabuskihan niya ng lasiko ya leo Kondo ang mawazo ya ako, kasubi tulikuwa na ayo Just connect yourself now And tell God to speak to you this moment in the name of Jesus He's here to listen to you, he's here to minister to your life Tell him, Lord, I'm ready to hear from you, Jehovah I'm ready to hear your voice, Lord. Speak to me now, my Father, in the name of Jesus. Yes. We give you praise. We worship you, Lord. We magnify you, Jehovah. Awesome is your name, my Redeemer. Rika Sakatabadesi Abadaya. Kuna matuli nje katika nyumba nyo soe mebeba mizigo mizito. Kuna puziko lako sasa kwa jena la Yesu. Kuna watu mengi katika nyumba hii na mnujao maswali mengi. Nasema kuna pumziko lako sasa. Ambia Bwana ningetaka nitoke katika nyumba hii. Nikiwa mtu aliyefunguliwa, nikiwa mtu aliye mwingine mpya Bwana. Nimebeba imizigo sana imenichokesha. Nimejaribu kujinisconnect kwa mambo nao pitia nimeshindwa. Here I am Lord, talk to me now. Set me free my redeemer. In the name of Jesus Christ. For what in your chako na mwambie Bwana unaposuru wengine we worship you, Lord. Holy is your name, our majesty. We give you praise. Kuna watu kwana na nika uhuru sasa. Kuna watu kwana na hudu mea sasa. Just feel his presence. Just connect to his presence right now. Jesus is touching you this moment. Yes. Kuna watu mengi katika nyumba hiyo mengi hapa na machozi mengi. I hear the spirit of God saying he will set you free. He will help you. Ana na kukusaidia. Katika hicho kiwango uliyoweka, anakuja kukusaidia. Anakubeba na mikono yake yenye nguvu. He said, I will never leave you all forsake you. I will be with you. Our loving Father, minister to your people. May you touch them now. Visit them now. Carry their bodies, my God.
Kwa hivyo sijui katika majira gani siku hii ya leo. But one thing that I will assure you today that God will visit you. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ambe ndani yako hakika. Haya, nani bado mko kasoko hata muongee. Mko hapa. Ambe ndani yako hakika. Mungu atakutembelea. Hallelujah. Unaweza kuwa mimi mambo yako iko sawa lakini kuna maeneo unahitaji kutembelewa. Kuna maeneo unahitaji Bwana akuguse. Nasabu isi amen. Nataka tuangalie neno la Bwana kwa ufupi katika kitabu cha mwanzo. Mwanzo hamsini Tuone mtu mmoja aliashua uh, ndugu zake katika hali yote watakayekuwa kuna Mungu atawatembelea. Genesis chapter 15 let's start to pass 17 Yes That you shall say to Joseph I beg you please forgive the trespass of your brothers and your sin for they did evil to you Now please forgive the trespass of the servant of the God of your father and Joseph wept when they spoke to him Eighteen. Then his brothers also went and fell down before his face and they said Behold we are your servants mm-hmm. Joseph Joseph said to them, Do not be afraid, for I am in the place of God. Mm-hmm. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, so save many people alive. Mm-hmm. Now therefore, do not be afraid, I will provide for you, for you and your little ones. And he comforted them and spoke kindly to them. Mm-hmm. So Joseph dwelt in Egypt, he and his father's household, and Joseph lived 110 years. Mm-hmm. Joseph saw Ephraim's children to the third generation. The children of Masha, the son of Manasseh, were also brought up on Joseph's knees. Mm-hmm. And Joseph said to his brethren, I am dying, but God will surely visit you. Mm-hmm and bring you out of this land to the land of which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Amen. May the Lord bless his words. Hallelujah. Hapa kuna adhidi ambao iliendelea ya ndugu zake Yusufu baada ya kwenda Egypt na hawako na jio Yusufu ni ye alikuwa Prime Minister wa Ichi ile ya Misri. Na lipo jitangulisha pao wali uzumika sana because hawa kutarajia kwamba watampata kule walikuwa nadhani alikufa ama labda kwa mahali kujas desperate kwa sababu walimuuza awe slave so walipompata enti anatawala na nagawa vyakula hiyo jambo liliwasua sana so baada ya Yusufu kufika miaka moja na kitu and around 110 wakati anakaribia kukufa maandiko nasema kwamba ndugu zake walianza kuogopa wakasema sasa mtu huyu kwa sababu baba yetu ameaga Je, atajilipishia atuue kwa sababu ile mambo tulifanya. Wakatuma mtu aende akapeleke ujumbe kwa Yusufu ya kwamba tafadhali tusamehe makosa yote tulikufanyia wakati ambao wakati ambao tulipokuuza ukiwa kama mtumwa. Lakini akamwambia mimi nishawasamehe na msio na uoga. Nitalisha watoto wenu, nitawaweka vizuri, siku zote za maisha yenu mtaishi vizuri. Maana nyinyi mlinipangia mabaya, lakini Mungu akanipangia mema. Bwana Yesu asifiwe. Wapenda kuna watu huwa wanatupangia mabaya katika maisha haya. Kuna watu nasaidiaga baadaye wanakutendea mabaya. Kuna watu nasimamanga na wao baadaye wanakutendea mabaya. Ni nature of men kwamba watu wote wanadamu sijui kwa nini ama waliungwa namna gani kuna kiwango moja ama kingine wanafanyia kwa watu vibaya. Unapata mtu anakaa mahali anapanga kuua jamii nzima. Wengine wanafika mahali wanapangia mtu mabaya avutwe kazini. Wengine wanaekea mwingine dawa kwa chakula ili kwamba afe. Mwingine anaenda kwa muganga anaroga wengine. Yaani watu wameungwa 
katika njia ya kitafauti so hawa ndugu yake Yusufu wakawa wamepanga Yusufu akwisha kabisa lakini hawakujua ya kwamba Yusufu huyu ambaye tunapanga akufe Mungu alikuwa na mpango na maisha yake. I'm here to tell you today it doesn't matter the plan of the enemy to want your life. Amen. Mungu ana mpango mwema na wewe katika maeneo yote huko. Yakolitu wanaweza wakupangia mabaya. Marafiki zako wanaweza kukupangia mabaya. Watu familia yenu wanaweza ongea mabaya juu yako na hata wakutenge lakini kitu moja huwa hawajui the plan of God in your life maana hicho ndio kitu ambacho kinakuwa cha muhimu kwa maisha ya mteule kujua kwamba kuna mpango wa Mungu ambao wanadamu hawajui kuna mpango wa Mungu ambao maadui hawajui kuna mpango wa Mungu ambao wanaokuzunguka hawajui inakuwa na juu ya maisha yako na mpango huo hata kama utachukua miaka ishirini hata kama utachukua miaka thelathini Mungu anakujaga anatimiza so wakati ambao waliona baba yao amekufa wako na Yusufu ni kama atajilipishia Yokea tena kumwambia usije ukajilipishia dunia hii Hata kama kuna mtu alikuwa kusomesha kio mdogo na akakataa alikuwa na pesa akakataa alikuwa kulipia mtihani wa form 4 akakataa ikabidi urudie mwaka mzima kwa sababu mimi haukuwa na fedha na mtu huyo akakataa na Mungu amefika mahali amekuinua hata utakapokutana naye akiwa na shida musaidie hiyo ni qualification ya kwanza ya kwenda to the next level na nakwambia hivi leo whether you believe it or not mtu yote ashayefanyia mabaya na ikakuumiza kwa njia moja ama nyingine mtakuja kukutana mahali akitaji msaada wako shetani asije akakumbusha the pain that you went through the time alipo hurt wewe mtendee mema na Mungu wa mbinguni atakuwa na kutest aone kama utafanya vile praise the lord So Yusufu akamwambia ndugu zake, mimi sitajilipishia na nyinyi. Kwa sababu nyinyi mlipanga mabaya yanitendekee, lakini Bwana akapanga mema. Wakati wote unapokuwa dunia hii unaweza pangiwa mabaya, lakini Mungu anakupangia mema. Watu wanapanga uvutwe kazini, kumbe Mungu anapanga promotion yako. Ana ukisikia hiyo, nirudie. Kuna watu wanataka kupangiwa uvutwe kazi, kumbe Mungu anapanga promotion yako. Kama ni vizuri kila wakati usiangalie kitu kile watu wanachosema angalia the plan of God in your life. Praise the Lord. Now, wakati Yusufu maana tunasema alifika 110 years. Miaka imeenda, amezeeka. Akafilike miaka imefika ya kuondoka duniani. Kuna maneno aliambia hawa wazee ambao walikuwa ni mandugu zake pamoja na wana wa Israeli kwa jumla. Akawaambia mimi nataka kuondoka duniani. Niende kule mababu zangu walienda. But one thing that I want, I want to assure you today that God will visit you. Na niko hapa prophetically kuongelea mtu jana ambaye ninaongeleza leo hii, ya kwamba Bwana amenituma nikuambie na sijui nani naambia kwamba Mungu anaenda kukutembelea. Katika hiyo hali uko, he will come for you. Can somebody say amen? amen. So the Lord will come for me. Haleluya. Sema Bwana hakika atanitembelea. Wapendwa Mungu anatembelea na watu ule. Na Bible inasema Mungu atawatembelea. But you remember one thing. Maana kitu moja ama sure Joseph akawaambia ya kwamba Mungu atawatoa nchi hii, atawatoa. Atawapeleka ile nchi aliyowaahidia. Na ile siku mtakuwa mnatoka mubebe mifupa yangu, msini yake ule msiache mifupa yangu huko mwende munizike nyumbani inchi ya kanani lakini akawa encourage ya kwamba ndio ni kama alifeel kuna kitu anajipanda siku moja katika shida ni kama alisense the spirit maana Yusuf alikuwa somehow a prophet ni kama alikuwa na sign Mungu alikuwa amemuonesha ya kwamba wakati atakapokufa inawezekana watu hawa wakawa katika shida inawezekana wakapitia taabu so akawaambia hata kama mimi si uko I want to assure you today my God will visit you. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wapendwa tumetegemea wanadamu wakatufeli. 
Leo hii nimekuja na ujumbe weka wanadamu kando weka familia yenu kando weka wapendwa kando wanaweza kukufail lakini kuna mmoja jina lake ni Yesu hakuna siku atakufail kwa maisha yako wakati uko mgonjwa he is there for you wakati uko mpweke he is there for you wakati umefika mwisho he is there for you na maandiko yetu ashua ya kwamba kila wakati atakuwa anatembelea kasamo ni say hallelujah you know God said bwana niko tayari kutembelewa na wewe oh hallelujah kwa pepo inawezekana kuna watu mmeangalia uko na wako mbele sana walikuacha mlisoma na wao wanaendelea vizuri hata ile magari wako nayo ile maisha wa Surely God will visit you one day. He will come for you and rescue you. He will remember you and do good things in your life in the name of Jesus. Usa jana kumechelewa kwa mingapi? Amen. Kuna watu wanajua kuangalia calendar. Nasema tangu niolewe niko na 10 years. Na kanyumba ni kale kale tu niliolewa nako. Bwana sifiwe. Niko na 20 years in marriage. Nothing is happening in my life. Wengine wana 5 years in marriage. Mbako naangalia kabona yako hivi akikula ugali hapo na shindo ugali kaje. Mungu huyu ndio ulikuwa. Ulikuwa umepanga wewe wangu. Tangu na kijamani likataa mahali. Unasumbuka sana. Moyo wako unahuzunika. Unaangalia watoto wako, kuna mahali unafika unasikia moyo wako unahuzunika kwa sababu kuna maeneo mambo hayendi sawa. Hata Israeli kuna siku walijihisi hivyo. Lakini Yusufu akawaambia, "Madugu zangu msichali, hata bila hali ilivyo, hawatu ashua yu. Mungu wangu atakuwa anakuja kuangalia. Maisha leo ninakuambia Mungu anaenda kukuangalia. Katika upweke huo Mungu anaenda kukuangalia. Katika hali hiyo wanadamu hawakuelewi. Mungu atakuwa anakuangalia. Kama utahitaji kuelewa wapenda tukusaidie, Mungu atakuwa anakuja kukuangalia. That's the key. Kwa kwamba Mungu akiwa pande wako it doesn't matter the situation. Na ni kweli baada ya Yesu kukufa na kuzikwa Kulinuka mfalme mwingine when you read the book of Exodus chapter 1 ukianzia hapo kusoma hata soma leo utaona kwamba kulinuka mfalme mwingine ambaye hakujua Yusufu akatesa wana wa Israeli miaka mia moja 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 miaka mia ile na 30 but one day Mungu aliwakumbuka ambaye ndani yako uko na miaka mingapi kwa hiyo hali umeulizo umefikisha miaka mia ile kwa hiyo hali Nisikia uh, sister Monica akubidi akasema wengine ni miezi 5 ama miaka 5 umepitia hali. Una unanogonika. Nisikia ki preach in the morning. Kuna watu umepitia situation for 3 months. Mbako unapatia Mungu muda. Bwana nimekupatia miezi mitatu. Usipokuja ninarudi duniani. Wacha ku threat Mungu. Mungu je, he will come for you. Bwana Yesu asifiwe. Mimi siku moja nikawa nimepitia situation. Ndipo sana nakwambia hautaki wanadamu wakuelewe, wacha tu Mungu aelewe situation yako. Na nikaishi ni vizuri hata niondoke duniani. Nikaikaa kwa kitanda yangu nikaomba. Nikajitakasa nikachukua dhambi zote. Ambia Mungu sitaki kuja kwako nikiwa mwenye dhambi. Nimejitakasa nikaangalia dhambi zote hata za kuumbu nikatubu. Kama kuna siku shaka nyanga dhidi nikatubu kama siku niongea vitu bila kujote nikajitakasa afika nikaomba maombi ambaye Yesu aliomba kikomba mikononi mwako ninaweka roho yangu hadi kalala nikaweka meti nzuri na nikaishi kabisa nimetakasika sasa hivi nikienda mbinguni sawa kwa sababu ya challenges ambazo zilikuta kwa wakati ule usiku wa manane nikiwa nimelala nikaoka ndoto ati tumepanga laini kuna mama alikuwa mbele yangu mimi nilikuwa wa pili. Nilikuwa na huyo mama, nilikuwa mama mnene sana. Nilikuwa nameambia Mungu, nilikuwa na Mungu nilikuwa na walikuwa forms kama ile form ya wanadamu. Nilikuwa na huyo Mungu, siko namuona sura vizuri, lakini walikuwa na kama wanadamu wa misimama. Mungu alikuwa hapo Roma lakini kwa pande hii na Yesu kwa pande hii. Nilikuwa na sasa mama amekuja akasema Mungu naomba unichukue. Nilikuwa nimechukuliwa naingia mbinguni. 
nikaona mimi ndio next ambaye na mimi Mungu nimekuja ninaomba nichukue nikasikia Mungu ameambia Yesu nipatie faili ya mwana hapo nilitoka kwa Mungu alijua kwa Kiswahili kenye <laughs> alipisha na Kiswahili nikaona ime, ime, imechukuliwa nikaona wameangalia wote watatu wakaangalia wakaniangalia wakaniambia wewe hautakufa lakini kwa kupatia kipawa utatutumikia kanisa hapo lise amen, amen. nilipoamka asubuhi nilikuwa nataka kwenda lakini hapo baki pawa nikasikia vizuri hello kwa sababu bwana alinitembelea usiku mawazo ya kifo ikaniondokea nikapokea nguvu ya kuishi tena can i prophesy today god will visit you in the situation you will not die but live declare the goodness of the lord in the land of the living nilikuwa hapa nikwambia hiyo hali haitakumaliza hiyo hali haitamaliza watoto wako hiyo hali haitamaliza kazi yako surely god will visit you and somebody say amen ndugu mmoja ambao alikuwa kwenye bible akawa akagundua kuna historia kake ambayo si kazuri jabesu mama yake bila amekuwa kimotrit katika maeneo ya uchungu ambayo ameyapitia tangu kuzaliwa kwake akagundua kuna shida mahali mmoja maandiko yanatuambia hakuenda huko msomo watu wamuelewe maybe kuna vitu alikuwa anafanya fani fani kwa sababu ya pain ambayo alikuwa nayo maybe kuna vitu anaongozwa kufanya na uchungu unajua anapokuwa katika uchungu fulani uchungu unaweza kuongozwa upande vitu vya kipumbavu ukitaka watu wakuelewe kuna watu wanafanya kama vitu kwa sababu ya depression maana hamunielewi wacha nifanye hivi wakati mnakuja naombe mimi nimekuwa na matatizo na mkutaki kuniona anataka mumuelewe Jabesu alikuwa special hilo. Wanadamu hawamuelewi. Akasema hawa hata mama yangu mwenyewe hanielewi. Alienda kwa ukuta, akainama kama Ezekia, akamwambia Bwana nimegundua mali uchungu wangu huko. Mama yangu hana suluhisho, baba yangu hana suluhisho, watu wetu hawana suluhisho. Nimekuja kwa Mungu wa mbinguni. Wewe ambao unanielewa, niondolee uchungu. Na maandiko nasema Bwana kaosha moyo wake. Akamondolea uchungu Jabesu akainuka tena akafes live na mtazamo umpia maana Bwana akikutembelea mambo yanabadilikana leo niko hapa niwaambie Bwana anawatembelea na mambo yanabadilika sema amina visitation of god the father akitembea ametembea ni kwa sasa tu una unapitia hali ile unaona kama Mungu alikuacha Tangalia watu wako hali wanaopitia. Unashindwa kwani kulienda aje. Tangalia maisha ya familia yenu vile ninavyopitia. Unashindwa kwani mliumbiwa matatizo. Unajipata kama una count problem after problem. Situations after situation. Prophecy ya Joseph ilikuwa Mungu atawatembelea. Na Kristo maana alikuja, alitamuka maneno fulani. Let's read the book of a uh, John chapter 17 usikie bila baba Yesu alivyosema na hapo karibia kumaliza because of time They are not of the world just as I am not of the world. 17. Sanctify them by your truth. Your word is true. Mhm. 
As you sent me into the world, I also have sent them into the world. The 19. And for their sins, I sanctify myself, that they also may be sanctified by the truth. The truth. Pero ili ombi Yesu alikuwa kiombea wate ule watu watakaye muamini. 14 tumesema tumwambie kwamba anasema ashapatia neno lake na ulimwengu imetukia. Geukia jari mwambie as long as umepokea neno. Wanadamu watukuchukia. Kwa hiyo jinyi ambaye mnapitia hatred, mnaona kana kwamba mko na kasoro, you are not. As long as Christ is in you, you will be hated by the world. Fifteen, I say, I not pray that you should take them out of the world, but you should keep them from the evil one. Kwa hivyo, alielewa kwa mba kuna situation taka ya kuja, na haka sema, baba, usi watowe, si waombei uwatowe duniani, lakini waokowe na ule muovu. Ni kusema, vitu ni vingi vita kukuta wewe, vitu ni vingi vita nikuta mimi, na yesu wa sedu, tumitikikuja kuotoke duniani, alisema, mungu atuokowe na ule muovu shetani. So, wakati mungu, Tembelea, lazima kuokoe In the situation of sickness and diseases Hapo mekubi kunyo madao Na shino what is happening around your life I'm here to tell you Yesu kopale akuokoe mikononi mawoku ule Na hali hiyo haita kumaliza Yesu wali kuombea Wokolewe na uovu Yesu wali kuombea Wokolewe na magonjwa Yesu wali kuombea Wokolewe na matatizo Wazazu wako nyumbani ambeni wagonjwa I'm here to tell you today How atakufa You're just a stranger. You are passing by. You are going to your place in heaven. Na mnaelewa vizuri ya kwamba wakati umechangia kwa wenyewe unaweza matatizo mengi. Kwa sababu uko si nyumbani. Unapata sometimes umezoa kwa ukiamka asubuhi unajua mahali bafi na kwala, mahali chaiko, mahali unachukua maziwa, unakuwa ni ile freedom. But ukitembea kwa wenyewe na especially ulale. Kwa sababu upate maeneo ambayo si friendly na wewe, itabidi uvumilie. Mimi sasa nakuhubiri siku moja Kiambu. Ndugu moja kanita nikahubiri mahali sasa wakati ni maiza kubili, hiyo jioni ni kapele kwa anakambu ni kapele kwa mahali kwa dugu mgini na rafiki yao wa hiyo familia ni kalale huko. Wapendu wa ni kapele wa kijana. Halo kijana? Wanasikile? Kile ni liona ni mimi najua tuna mungu. Kumbuni ziti ni kula usiku, usiku baka usigizi. Na huu kia mana ya mwenye kuli ya kuli ya shakne ni kama sinazoyaka mwitu wa kishaka. Mimi siku lala. Sabu ni kwa mbeba trosa ya white. Ilikuwa tudamudamu ni dizi minikula Kwa sababu nikakubali tu kasema mutanikula tu kwa leo Kesho munikuli mimi nenda nyumbani So dunia hii kwa sababu si yetu Kuna mahali tumeitua binguni kwa baba Utapata na magonjwa Utapata na watu wa kuchukia Utapata na watu wa mbeha wa kupendi Manika nasema kwamba utapitia hayo Kwa sababu wewe siwa hapa Kuna mahali unaenda binguni kwa baba So you'll be hated by men But don't worry Jesus says I will be with you until the end of the earth. He said again in another test, I will never leave you or forsake you. And I will promise I ought to. So ni mimi na wewe as believers to believe that kwa hata kama tunapitia calamity and disasters in this life, there is God who cares for us. Amen. Wow, hallelujah. You see, you're going to watch the movie again. Uh, wagana akihubiri message ambao inaguza watu hii watu walinishangaza sana walikuwa wanaamka wanamkaribia anambia rudili nyuma mkae huko wale wanaishi na kwamba wanafaa kukaribia mhubiri wa connect hello anasikia nikakumbuka trinity nikamwambia Mungu wewe tusaidie kwa sababu hata tukikuja na revelation Kuna mutu tuwa na angajia kachini, tuwa ta ameni ya semi. Kuzi ajani mabeli weo na ongelesho simu kini. Kusidhani nulea kwa ija ni wewe, 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 w
Pokea neno kwa jina la Yesu. Amen. By the way, you can believe the word of God mali ulipo na nikutendea muujiza. Maana neno la Bwana ni nguvu za Mungu, ni uponzi ya Mungu kwa maisha yetu. Hallelujah. Yesu akasema verse 17, sanctify them by your truth. Your word is truth. So wakati tunapokuwa katika neno la Bwana, katika nyumba la Bwana tukisikia neno lake, hilo neno wakati tunapolipokea linatutakasa kwa sababu limejaa ukweli na neno la Mungu ni kweli. So tunapolipokea na kujumlisha nalo, wapendwa, hatutaokopa mambo ambayo yagogo nje. Una face life na confidence. Unajua kwamba ile ndani yako ni mkubwa. Haongopi freza maadui. Kuna watu usiku hawalali kwa sababu wameuziwa uoga. Hiyo uoga haitaweza kukalia your mind kwa sababu you know the truth and the truth will set you free. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anapo na kumaliza, natusema hivi. Mungu ako hapa na amekutembelea. Amen. Ukija jana mwambie Bwana amekutembelea. Muulize ungetaka kutendea nini leo maana ako hapa. Aitembea kijiji kilicho Belzaza. Akapata mtu mmoja alikuwa amekaa miaka 38 akitaka muujiza. Alikuwa amelala pale. Amejaa historia na hadithi. Baadaye kutaka kujua mtu amepitia issues. Ni zile hadithi anakupeaga the past. Tumtembea kwake anakuambia mimi sipokuwa niliwa matanyolewa na wanaume wangu na kaa aje ningekuwa mbali. Kipata mwanaume anakuambia mimi kama bibi yangu sababu bibi yangu anakuwa hivi na hivi ningekuwa mbali. Ukiona mtu amejaa past negative ni kusema hapo na kadidi kama yaka mingi na Yesu wakaelewa hivyo alipokuja kwa kwa mwambia mwanaume umetaka kupona mzee kata kupatia the same same story kusa jeni yako umeja umeja za paragraf ngapi za historia in your mind umuliza hivyo na hako njuma umulizani mama mwangi mama nikono hatu munabalikio pole pole tu Angalia jiani umulize uko na paragrafu ngapi za historia. Aya swali ya pili umulize umejawa, umejawa na bremu ngapi kwa kinyo chako. Praise the Lord. Mwana ume huyu haikuwa umejawa na historia. Leo ni nakuja kukansu any story negative in your mind. Lazimo badilize juwene bali. Can somebody say amen? Ndiyo ilezekana ilifanyika. Mana hakuna mtu ananga historia. Maru ni fail. Hakuna mtu ananga. Wakati mwana chaguli, wana chagua mwana kaya kuwa, wali kuja kumi. Mwana shino ni mwana, yunu ni chukua, kwa pata kume siu mwana pikiria, na mwana pata watoto. Nyusu mwana na ye mpaka esu kwa kumi. Mwana ati? Ndiyo kasema wafanya misek, au taka hapo, Hasima hui muke, hallelujah. Ukapanga kasema mimi mtawata, nitapata matoto ime kakumi na kuja, yungine nile, andene kutoka hapo niseto, ukapata kumesio hivyo. Umejawa na regret, ambia to tell you, historizo zote negativa. Leo hibo ya nasema chireke kando, ananda chapampia na lewe katika jina la Yesu. Hile manaume kambia Yesu, nime kuwa na abidirefu. Nika jaribu mwaka wakwanza, nime kapa miaka taratini na minane. Familia zangu walikuja mimi mwaka wa kwanza wa pili wakaondokea wakachoka. Marafiki wakuja mwaka wa kwanza wa pili wao na matano wakachoka. Nimekosa mtu jameni. Sijui nani ananiweka kwa heshima. Yesu alipomwangalia akaona sita ingia kwa kiatu yako tukumbushana historia. Akamwambia beba godoro enda nyumbani. Historia haina msaada. Ambia tu prophesy to someone. Historia yako itakusaidia. Jesus is already here and he will visit you. Change your story. Raise your faith today because he's ready to change your story. Amen. Bring this. Be too negative. Zimeke kando sasa. And the chapter again. Angalia mke wako hivi, uone dada mzuri. Angalia mke wako hivi, uone a great person. Ambe mdamke na mbari na hee. Hallelujah. Ona watu wako hivi, anza kuwapenda. Ona watoto wa suri, watakai kupeleka mbali. Batu yelea kuwana kitu negative in your family. Kazi ni mwako ni mablem game. Hizo blem game hazita kusaidia. Mzee mmoja, 
alikuwa na issue ni wale wanaume wanaamini mtoto wa msichana hawezi saidia mtu na hata ilipokuwa kusomesha watu wote kwa nabii mtoto wake hao wanasoma kwa nini wao wafike 8 na wakae mtoto wake anambia pana lazima usomeshe watoto na mtenzi wa kisio pesa shuleni mzee alipi maana anajua watoto wa msichana anaolemakwa anaenda yeye alikuwa na anadeal na watoto vijana sasa Mungu alipomwangalia hakumpa mtoto wa kijana alipa wasichana na kama siku zote wakiwa kubwa na ndugu nikaka sasa kuona hauko ni patie kijana waona sana wasichana hawataenda tu olewa tuache na wasichana wakao wanasikia vile baba yao anasemaga wasichana hawa nao wakati discipline wakaishi vizuri wakamaliza shule Mungu akafungulia milango wakaenda America na wakakuwa na, na biashara zao huko wakaambiana hivi baba yetu amekuwa kitu kashifu kwa miaka mingi ya kwamba mtoto wa msichana hawezi akasaidia baba nataka tumuoneshe kwamba hicho anachosema to prove wrong wakapigia mama yao simu kumwambia tunataka baba asembelee yeye peke yake msikuje na yeye wakapanga makatasi akachukua passport na wakapata invitation letter na mzee akakuja US wakamtembeza miaka mita, miaka mitatu miezi tatu akakaa huko wakamtembeza kila mahali akakula kile ndio chakula wakamnunulia mambo mazuri wakamfanyia kila kitu ile siku alipokuwa anaenda nyumbani walimwambia naona hii Mercedes Benz ambayo imekuwa inakubeba ukiingia ndege inaingia meli inakufuata ndio uchue hakuna mtoto hawezi kusaidia mama yake baba yao aliamka ali, 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 chini kwa magoti akalia akawaambia msamehe hakujua kila alikuwa anakifanya opendwa hakuna kitu Mungu hawezi akafanya ondoa hadithi za kitambo hazina msaada kwako huyu mzee alijawa na udikteta wa zamani wala wazee wa zamani ambao wanaamini mtoto msichana hawezi saidia baba na wazazi that's a lie from the devil wasana kwa by the way siku hizi ndio wanafanya mambo makubwa tumeona masikana wakinunulia wa wazazi wa shamba wana majengea wanapeka matepe nje wanalio paka magari kwa wamefanya mambo makubwa so kile kinatusumbua today as believers ni historia na hadithi za zamani na Paul anambia Timotheo adili za kizee wachana nazo kwa sababu hazina msaada kwako na kuna msaada hazina msaada kwetu leo hivi dada mnaweza kufanya mambo makubwa mkiweka historia negative nje wanaume mnaweza kufanya mambo makubwa mkiweka past na historia negative kando mwanzo upya haleluya kama umekaa na mwanamume mmoja umwambie kwani ukiambia mke wako tena you love her utajikuna mahali kwa sababu wanaume kusema i love ni shida tunaona ni kama ni wazungu wanasamaga ni mjinga unaweza ukaanza tena wacha uzamani kama umekaa na mama mwambie wacha uzamani unaweza ukaanza tena haleluya wataka unaweza ukaanza tena huyo mwanaume akija kwenye mambo wow my king welcome home na mtu hiyo koti kwani utajikuna haleluya wadada Wacheni usamane da mwaka 20 hadi. Tumekaa na FFT. Sasa ni nini nyingine mpya? Tayari tuko na watoto. Tushana kuseka tena wapi? Wacha uzamani. Renew your love. Hallelujah. Bwana sio dada. Kwa nini mzee kiingia mpe koti una shida? Na umite my king. Bwana sio wanaume mama kutaka mama wao kwa hiyo tabia wacha hizi mama yako ni mpenzi wako kuna nae mama wako akoa badilika kwa sababu tunaanza upya kazi sambo ni say amen nasema leo tunaanza upya maana bwana ametukumbuka watoto wakienda shule wazazi watabiriani mema maana tunaanza upya biashara Are you blessed? Yes. Ambe ndani yako toka leo. Nitaanza kukuangalia kama umeanza upya. Haleluya. Kwa dumu za mtemsi mna kauka sana. Na kauka tu kimita tu ni mwanaume unakati sabuni. Wacha hiyo. Haleluya. 
Bwana asifiwe. Ni vizuri kwa sababu na hali yako yeye ni vizuri. Kuta mtu ambaye unaona kama anaweza kusaidia maeneo fulani. Na umwambie. Bwana asifiwe sana. Unajua yule nilisikia na mali sokoni, mahali na mwaka tu vitu. Una una unajinunulia sisi wanaume tunakaa sana kabla tununue vitu. Na tu vitu tunaishaka tu hivyo. Hapo mnaenda out na wanaume wenzangu sui Mombasa. Hiyo naongea siku nyingine. Pakisha mambo Hallelujah. So si toka si mitokea hivi kila kwa wenyewe unaekea miguu kwa pesa. Nikama nasema ha why you ni? wangu tuanze tena. Bwana Yesu asifiwe. Karolon si pesa mimi bwana umenunua pana luka jasho sana. Eh? Tuwa naume ni kunuka jasho. Nani alisema hivyo? Mambo kasi mebadilike kwa sababu Mungu ametutembelea. Wadada, hawa naume wanahitaji kujua maona nyingi. Watieni moyo. Hali si nzuri, hali si nzuri ndio kama mimi haribika ndio, lakini wanafaa kutiwa moyo. Akija kwa nyumba hapana kukaribisha na list. Imejaa full stack mzima. Sio ofisi chaku la bimu mimi zimejaa hapo. Mzee anasema he acha nikaje kwa huko. Nitakuja saa 5 wakiwa wamelala. Kwa sababu mnawakaribishana na malisi zingine ndio anajua mambo yanaendelea lakini hebu mpokee tu kwa njia ambayo ni friendly angalau aishi kwamba amefika kutoka pale utashughulika na mwingine baadaye ana sisi Ukiona mwanaume wote sabini asubuhi ako ka hoteli na ameoa. Kuna shida mahali. Ni kusema kule alitomoka alitoka mapema. Sababu ya list. Amen. Tumeamua kubadilika maana Mungu anatutembelea. Na leo tunapata na kumaliza ibada ya leo. Naishi kuambia wapendwa kwamba kama vile Yesu alikwambia inuka na utembee akatembea kijiji kile na wewe nakwambia Yesu uko hapa anakwambia inuka tembee hiyo hali imekaa sana hiyo hali moja umekaa sana bwana anasema inuka na utembee simama na miguu yako in the presence of God baba tunaomba na wale wote wale utazama kupitia kwa mitandao hii neno lako ni uzima neno lako ni kwa nguvu Wacha wachukue mahatua ya imani. Ukaweza kuwasaidia. Kwa sababu umetuambia leo unaenda kutufendelea. Do it for them love. Visit them to go wherever they are. Watembele au kawatuza. In Jesus name. Amen. Amen. Amen.